对了，我让你去看舒平用的什么做胎药，你去看了没有？奴婢打听了，舒平的做胎药听说是静室房间的，奴婢立刻就去办。好，叫春蝉一起去。谁呀、啊？徐公公。徐公公好。哟，二位姑娘怎么来了？听说徐公公刚从皇上的养心殿回来，皇上今晚分的是淑嫔娘娘的牌子。好，是不是？徐公公，进来。徐公公，这是淑嫔娘娘侍寝后要服的坐胎药。其他一样，奴才送来。哦，搁那儿吧。进入房煎好了之后，明日进宝宫会会送去。回去吧。行。今日未尝在前，我们过来其实是有一事相求。哦，还请公公借一步说话。我们主说，每回他的绿头牌搁一块儿，他的那块儿总在后头。皇上不容易瞧见，这不，今晚过来就是想麻烦公公您想想法子，把我们主的绿头牌往前搁一搁，便是跟在贤贵妃、嘉妃或淑嫔后面，那也是好的。我懂了，自会安排。其实魏长在挺得宠的，还用得着这个？谁不想得宠的久一点啊？我先替主谢过徐公公，好说。那就不打扰公公休息了，我们还得回去伺候主呢。慢走。闯。说好了，奴婢明天就把这药送去太医院。悄悄请太医照样子配出一个来给主服用。这宫里人人都在喝做胎药，只有淑嫔的是皇上亲自赏的，一定特别管用。可是，淑嫔每次侍寝之后都喝，也没见她遇喜啊。那是她自己没福气。太医都说了，她身子单薄，不易有孕，所以才喝做胎药啊。不过，你还是去好好查查，这到底是不是上好的做胎药？是。皇上，齐太医有要事求见。嗯，让他进来吧。你找人伺候贤贵妃，去潍坊沐浴。这。臣妾告退。嗯。花呢？哎呦，这才从冬暖阁出来，应该是掉在路上了。奴婢这就回去找找。你备水吧，我自己回去找。是。夜里路黑，主慢点。嗯。皇上，臣现在说起来都觉得有些恐慌。前日中午，这未尝在身边的宫女春蝉。找了一个臣的小徒弟，要按这个药包里的药配置一份。臣的徒弟不敢拿主意，悄悄拿来给臣看了。谁知臣打开了药，仔细一看，发现这药和皇上赐给淑嫔的坐胎药是一模一样的。当时臣就觉得有些蹊跷，这是魏长在从淑嫔那儿偷弄去的。这魏长在一直想有身孕，所以他。既然这魏长在，这么想要这药，你就照样配一份给他吧。这药啊，本就是朕为防着淑嫔是太后举荐的人，才不想让他轻易有孕
，这要是你亲。怎么了？在想什么呢？没事。嗯，歇歇吧。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上不好了，皇上。越发没规矩了。不是啊，七阿哥被乳母传染了痘疫，皇上，您快去看看吧。永从